سلام دوستان عزیز شبتون بخیر خیلی خوش اومدید به یه ویدئوی دیگه از کانال من سعید گنج انگلیش با شب 15 هم از مجموعه ویدئوی شبانه در خدمتتون هستم ما هر شب 10 تا کلمه کاربردی انگلیسی رو با هم مرور می‌کنیم بعضیاش ممکنه از قبل توی ذهنتون باشه خب خیلی عالیه مرور میشه و بعضی ها ممکنه جدید باشه که به این وسیله میتونید کلمه های جدید یاد بگیرید و در قالب مثال تکرار کنید و این کار در نهایت باعث تقویت مکالمتون میشه بریم سراغ اول این کلمه نمبر 1 اکسپت اکسپت به معنی پذیرفتن اکسپت به معنی پذیرفتن I accepted the gift I accepted the gift تکرار کردن و فراموش نکنید لطفا میگه من هدیه رو پذیرفتم I accepted the gift Number two Arrange Arrange ببینید Arrange نیست آ نیست اولش Arrange یعنی مرتب کردن با من تکرار کن Arrange یعنی مرتب کردن Please arrange the words in order from A to Z. یه بار دیگه مثال رو میخونم گوش کن. Please arrange the words in order from A to Z. خب چون داره حالت دستوری صحبت میکنه یه please اولش گذاشته که محترمانه باشه. میگه please arrange the words. کلمه ها رو مرتب کن. In order. Order یعنی ترتیب وقتی میگیم این order یعنی به ترتیب کلمه ها رو به ترتیب مرتب کن from A to Z از A تا Z یعنی به ترتیب حروف علف با کلمه ها رو مرتب کن حرف Z هم یادتون باشه ما توی American English میگیم Z و در British English میگیم Z پس تفاوت این شکل گفتن رو هم بدونید که به چه علته یه بار دیگه مثال رو میخونم همراه من تکرار کن Please arrange the words in order from A to Z Number 3 Attend Attend به معنی حضور داشتن یا شرکت کردن Attend یعنی حضور داشتن یا شرکت کردن My sister and I attend the same school میگه خواهرم و من این دقیقا همون حالتی هستش که ما توی زبان فارسی میگیم من و فلانی من و خواهرم اما توی انگلیسی برعکس میگیم یعنی اول اسم اون شخص رو میگیم بعدش میگیم and I attend the same school حضور داریم the same school در یه مدرسه same school یعنی مدرسه مشابه یعنی مدرسه همون یکیه پس my sister and I attend the same school میگه من و خواهرم در یک مدرسه حضور داریم number five contrast contrast به معنی تضاد این کلمه رو توی خیلی از وسایل الکترونیکی تصویری خیلی از نرم افزارهایی که به وسیله اونها فیلم و عکس ادیت می‌کنید میتونید پیدا کنید contrast به معنی تضاد میگه که the contrast between my parents was very noticeable the contrast between my parents was very noticeable contrast یعنی تضاد between یعنی بین my parents والدین من was very noticeable notice یعنی توجه کردن noticeable یعنی قابل توجه یا قابل ملاحظه پس در کل داره میگه تضاد بین والدین من خیلی قابل ملاحظه بود یه بار دیگه جمله رو میخونم با من تکرار کن the contrast between my parents was very noticeable بسیار عالی number six encourage 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 یعنی تشویق کردن یا ترغیب کردن میگه my football coach will encourage us when we are losing یه بار دیگه my football coach will encourage us when we are losing میگه مربی فوتبالم کلمه coach یعنی مربی will encourage us میگه ما رو تشویق خواهد کرد یا ترقیب خواهد کرد when we are losing وقتی که ما داریم میبازیم lose یعنی باختن losing یعنی وقتی که ما در حال باخت هستیم پس میگه مربی فوتبالم وقتی که ما داریم میبازیم منظور تیمشون ما رو ترقیب میکنه یه بار دیگه جمله رو میخونم همراه من تکرار کن my football coach will encourage us when we are losing تکرار کردن تنها و تنها 
راز موفقیت در یادگیری زبانه اینو هرگز فراموش نکنید نمبر 7 گراب گراب یعنی قاپیدن یا گرفتن گراب یعنی قاپیدن یا گرفتن I grabbed a pear from the tree I grabbed a pear from the tree یه بار دیگه با من حتما حتما تکرار کن I grabbed a pear from the tree میگه من یه دونه گلابی رو از درخت قاپیدم گرفتم pear یعنی گلابی یه بار دیگه بگو جمله رو I grabbed a pear from the tree دقت کنید کلمه grab وقتی به زمان گذشته میره اون بی وسطش دابل میشه یعنی یه بار تکرار میشه اینو توی املاش باید خیلی دقت کنید نمبر 8 هنگ هنگ یعنی آویزان کردن هنگ یعنی آویزان کردن I drew a picture of my family and my mother hung it on the wall ببینید جمله رو I drew a picture of my family and mother hung it on the wall درو گذشته درا هستش درا یعنی طراحی کردن نقاشی کردن کشیدن میگه من کشیدم طراحی کردم a picture of my family یه تصویر از خانوادم رو and mother و مادر hung it on the wall چون جمله زمان گذشته است کلمه هنگ هم میره به زمان گذشته hung it on the wall اونو به دیوار آویزان کرد اونو روی دیوار نصبش کرد خوب دقت کنید این جمله زمان گذشته است دو تا کلمه دو تا فعلمون درا و هنگ توی این جمله به صورت گذشته اومدن گذشته درا میشه درو خوب دقت کنید گذشته هنگ میشه هانگ یه بار دیگه جمله رو با من بگو که خیالت راحت شه از این جمله I drew a picture of my family and mother hung it on the wall بسیار عالی بریم نمبر 9 هیوج هیوج یعنی بزرگ یک کلمه بسیار بسیار رایج توی همه متون از مرحله اول تا مرحله آخر زبان خوندنتون باش سر و کار دارید هیوج یعنی بزرگ At work my father drives a huge truck یه بار دیگه گوش کن جمله رو At work my father drives a huge truck میگه سر کار At work My father drives پدر من میرونه رانندگی میکنه با چی؟ A huge truck کلمه truck یعنی وانت کامیون میگه پدر من سر کار با یک کامیون بزرگ رانندگی میکنه Huge truck یه بار دیگه همراه من بگو At work my father drives a huge truck بسیار عالی Number 10 آخرین کلمه من. Familiar 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 یعنی آشنا میگه the two friends were very familiar with each other یه بار دیگه گوش کن the two friends were very familiar with each other with each other یعنی با هم دیگه the two friends were very familiar دو تا دوست خیلی آشنا بودن با هم دیگه پس توی جمله داره میگه اون دو تا دوست با هم دیگه خیلی آشنا بودن یه بار دیگه جمله شو با من بگو که دیگه مطمئن شیم این کلمه ها و تلفظا رو یاد گرفتیم The two friends were very familiar with each other بسیار عالی توصیه میکنم یه بار دیگه این ویدیو رو تماشا کنید چون کلمه های بسیار خوب و کاربردی توش داشت خیلی ممنون که همراه من بودید امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه تا ویدیوی بعدی و تا شب دیگه have a good night مراقب خودتون باشید و شاد باشید